。今天是尼泊尔生活的第五天啊，现在全身上下已经换上了尼泊尔的东西了 ，Made in China 的尼泊尔的东西啊，短裤。二十五，这个短袖十五块啊，拖鞋没穿啊，拖鞋是十块钱买的。今天我们去帮杨阿姨找一下租房，然后房子的位置是在大白塔附近啊，是个著名景区。我们现在打车过去看一下啊。Is this car yours? Yeah. How many years have you been driving taxi? Uh, something seventeen years. Seventeen. Yeah. <laughs> One seven seventeen years. Oh. 看这边这个出租车小，但是坐起来感觉一点都不小，里边空间感觉还挺大的。一张门票二十块，二十多。世界最大的白塔，这边都很像啊，景点儿。景点周围全是各种这种小店儿啊。看到飞机。这边离机场好像就一公里啊，经常能看到飞机从这个白塔上面飞过去啊。这个阿迪加尊者是嘎当派的创始人啊，全是鸽子。和我们西藏一样，就是高盛嘛。这个大白塔啊，好像还是林花生大师给取的名字啊。当然不是叫大白塔，这个林花生大师取名叫做如意满愿大佛塔、啊，就是说任何愿望都能得到实现啊。佛塔里边放着释迦牟尼的指骨的舍利子啊。然后我们知道林花生大师被藏王请到西藏去。建了桑叶寺啊，才有了西藏这个佛教的开端啊。这边也是和林花生大师刚才说有一定关系，被当做是藏传佛教的源头啊。很多人都来这边，说是一天转够一百零一到一百一十三圈的话啊，这辈子都不会再进入六道轮回里边的下边那几道了啊。我们在转塔的过程中呢，就突然听到了这个琵琶声啊。然后过去一看，第一感觉就是肯定是我们中国人啊，然后就和他聊了一段时间。他是一位真正的出家人啊，现在在加德满都这边已经待了好几年了，每天都会来大白塔这边弹弹琵琶。他的琵琶也才学了两三年啊，但是听他弹的感觉非常的有意境啊。这边都是烧这种的，莲花生大师啊，渊源很多。这边烧香烧的材料啊，有磨成粉的，有这个松树还是柏树的原材料啊，还有不认识的，用的是这个化肥袋子装的。啊。这是贩卖国内的焦虑，到尼泊尔来了。车都不再停了，就直接就走了。一模一样的车。六十买了四个，三块钱四个，一块钱一个。嗯，还是这个酸。咱们今天任务完成了啊，直接把杨阿姨给安顿好了，这下可以放心的跑了。这边租房子啊，便宜的话能说吗？能说呀。是吧？不知道是不是便宜的，杨阿姨找了一个，应该最后
。那不好意思，在人家家里边吗？什么家里？那旅馆。咱们找了一家啊，在这边加州满都最著名景点啊，相当于我们天安门这旁边二环里边啊，一环里边，差不多人民币一千两三百一个月啊，长租的话，不知道算当地是啥水平啊。现在一点英语不会的杨阿姨啊，现在是啥都没有，先把地点先给安定住了啊，她现在不住也得住了。我会好几句英语 ，China。<笑>然后那个 ，thank you。好 ，thank you， 拜拜。